వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆల్రెడీ మన రైల్వేలో జీబీటీ నాలుగో పేపర్లో ఉన్న రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగినటువంటి పేపరు మీకు డైలీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అప్డేట్ చేస్తూ తీసుకొస్తున్నాను ఆల్రెడీ మూడు పేపర్ల కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింకులు ఉన్నాయి అలానే మీకు కనుక ఈ పీడిఎఫ్ కావాలి అనుకుంటే కనుక మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే కనుక మీకు ఈ పీడిఎఫ్లు కూడా మీకు ఫ్రీగా పంపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఒకసారి మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాం సో మనకి పేపర్ రైల్వే పేపర్ ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా చేయాల్సింది ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్తున్నాను ప్రతి పేపర్ను కూడా అలానే చేద్దాం సో మూడు మరియు ఐదుల మధ్య ఆకరణీయ సంఖ్య ఏంటి మూడుకి ఐదుకి మధ్యలో ఉండే సంఖ్య ఏది అన్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్యూచర్ రూట్ సెవెంటీన్ ఉంది మనకు తెలిసింది ఏంటి రూట్ సిక్స్టీన్ అంటే ఎంత ఫోర్ సింపుల్గా చేయొచ్చు త్రీకి ఫైవ్కి మధ్యలో ఉండేది ఫోర్ ఓకేనా త్రీకి ఫైవ్కి మధ్యలో ఉండేది ఏంది నాలుగు అంటే సో రూట్ సెవెంటీన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ పీ పవర్ ఫైవ్ క్యూ స్క్వేర్ మరియు సెవెంటీన్ పీ త్రీ క్యూ ఫోర్లో యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అని అడిగాడు మనకి హెచ్సిఎఫ్ అనేటువంటి ఏంటి ఏంటి అన్నిట్లో కామన్గా పోయే నెంబర్ ఏది అని అడిగేస్తాడు అవునా ఇరవై ఎనిమిది డెబ్బైలో కామన్గా పోయేది ఏముంది ఫోర్టీన్ ఉంది చూడండి ఫోర్టీన్ టూ జాస్ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ జాస్ కాబట్టి ఫస్ట్ హెచ్సిఎఫ్ ఎంత వస్తుంది ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఫోర్టీన్తో ఉండేది ఏముంది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి అవునా ఈ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేద్దాం పీ పవర్ ఫైవ్ P3, P3 త్రీ ఉంది P5 ఫైవ్ ఉంది ఏ తీసుకుందాం పీ త్రీ ఉంది సో ఆన్సర్ ఈస్ పీ త్రీ క్యూ ఫోర్ టూ ఓకేనా ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ద మీన్ ఆఫ్ ట్వంటీ అబ్జర్వేషన్ ఇరవై సంఖ్యల యొక్క సగటు ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు ఒక పరిశీలనలో ఇరవై ఐదుకు బదులుగా మైనస్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదుకు బదులుగా మైనస్ ఇరవై ఐదు అంటే ఎంత తగ్గించినట్టు యాభై తగ్గించినట్టు అంటే ఎంతమందికి ఇరవై మందికి సో తక్కువ వేశాడు అన్నాడు తప్పుగా వేశాడు కాబట్టి మనం తగ్గించేశాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి యావరేజ్ని పెంచాల్సి ఉంటుంది సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సో మీరు స్పీడ్గా చెప్తాను అనుకోవద్దు వీడియో లెంత్ ఎక్కువ వద్దని చెప్పి కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తున్నాను మీకు కావాలనుకుంటే కొంచెం స్లోగా ప్లే చేసి చూడండి నెక్స్ట్ వన్ పన్నెండు మరి ముప్పైకి మూడవ అనుపాతం ఏంటి మూడవ అనుపాతానికి ఫార్ములా ఏంటి బి స్క్వేర్ బై ఏ సో ఇది మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వన్ పట్టణ జనాభా సంవత్సరానికి ఐదు శాతం పెరుగుతుంది మరియు దాని ప్ర ప్రస్తుత జనాభా అరవై నాలుగు వేలు అయినా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత జన జనాభా ఎంత అన్నాడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అరవై నాలుగు వేలు ఉంది అంటే ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇది అందర్ ప్రాసెస్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి నాన్న ఏముంది అరవై నాలుగు ఇక్కడ రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు తీసేసినా మనకి ఖచ్చితంగా ఈ అరవై నాలుగులో మనకి ఏమి ఉంది ఎనిమిది ఎనిమిది ఎనిమిదితో క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్ కావచ్చు ఇక్కడ ఆరు లక్షల నలభై వేలు నాన్న అరవై నాలుగు వేలు అని రాశాను ఆరు లక్షల నలభై వేలు సో మనకి క్యాన్సిలేషన్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఎయిట్ ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఎనిమిదితో క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్ చెక్ చేస్తే అన్నీ కూడా ఎయిత్తో క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్లు వస్తున్నాయి అవునా అలా చెక్ చేసుకోలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం సిక్స్టీన్ ఓకే పదహారుతో క్యాన్సిల్ అయితే నెంబర్ ఏం చేసుకుంటాం చివరి నాలుగు అంకెలు తీసుకుంటాం చివరి నాలుగు అంకెలు చెక్ చేస్తాం చివరి నాలుగు అంకెల్లో చెక్ చేస్తే కనుక యాభై ఎనిమిది ఉంది ఇక్కడ యాభై ఎనిమిదిలో పోతుందా అంటే నలభై ఉంది అక్కడ క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు అలానే ఇక్కడ యాభై ఆరు ఉంది పదహారు పదహారు మూళ్ళు సిక్స్టీన్ త్రీ చేస్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ అక్కడ ఎంత మిగులుతుంది టెన్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ టూ మిగులుతుంది అంటే ఓవరాల్గా ఎంత మిగులుతుంది ఎయిట్ ఎయిట్ అనేది పదహారు ఐదులు ఎనభై అంటే ఎగ్జాక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇది ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా చేయొచ్చు లేదు అనుకుంటే పర్టికులర్గానే కావాలి అనుకుంటే క్యాన్సిలేషన్ పద్ధతిలో ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ అండ్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ మళ్ళా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇవన్నీ చేసుకుంటా రావాల్సి వస్తుంది అలా కన్నా ఎప్పుడు కూడా క్యాన్సిలేషన్ చేసే విధానం నేర్చుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ముప్పై ఒక్క రూపాయికి ఆర్టికల్స్ అమ్మడం ద్వారా అతనికి ఏడు శాతం నష్టం వచ్చిందన్నాడు ఓకే ఇది మనకి మంచి సదవకాశం రైల్వేలో ప్రతి ఇయర్ క్యాలెండర్ పడుతుందని చెప్పి ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి అవకాశం మీరు ఇక
सिक्स मन की पीडीएफ फैलस मोतम कल जस्ट मेक फोर्टीन हड्रेड नई नईन रूपी की अदे आफ्लैन को वे सर की सिक्स मंथ प्रईस उ वन इयर को प्रईस उ दाने कोसम कि कांटाक्ट अवी थैंक यू थैंक यू एड शात नष्ट वे नय्टी थ्री पर्संटे अंत एंत अमीन मुफ रूपये की अमीन तोब मूड शातम मुफ रूपये अमीते एंत शात लाभ लेदा नष्ट अना थर्टी फाइव बै नई थ्री डिवेडेड बै थर्टी वन चलते इलाको अवना अलाक कैंसलेषन मत कल चूस न वन नाट फाइव वो हड्रेड दाटे फाइव पर्संटेज इला चयु लेदा इंत कैंसलेष मन के थर्टी वन इंटू थ्री नई थ्री थर्टी फाइव इंटू थ्री वन नाट फाइव सो हड्रेड दाटे वन नाट फाइव अट फाइव पर्संटेज आंसर ईज फाइव पर्संटे नैक्स्ट वन कटो टेरमल का सो टर्मल डेसीमल रिप्रजेस अटे एग्जाक्ट कैंसल नंबर एग्जाक्ट वे कैंसलेषन अड़ना सो इला क्वेश्चन वो कंगार पड़ा मूड आपशन मन की अर्थं काटे इधम का ची कंगार पड़ा रूम आपशन अबजर्व चे किगत अर्थम एंकने डेसीमल की मार्चक इंटू हड्रेड कदा एड्ड तो कैंसल हड्रेड अवे चूँ हड्रेड वेक ईद कैंसल अला इक हड्रेड वैसा मूड तो कैंसल अंत वीन मीनि एग्जाक्ट वे अड़ना अला क्वेश्चन वो कुछ आपशन वेरफिकेशन द्वारा चयी नैक्स्ट वन सिक्सटीन एन फिफ्टीन सैवटीन पी मरी पदना अंक गणित सगटू अं रास मोतम बै रास संख्य मन को आंसर मेक ट्वेंटी टू वस्तु नो प्रॉब्लम सो और अर्धगोल या व्यासम हेमस्पिर् डयाट्र या व्यासमे त्री सेंटीमीटर मन के उपरीत वैशाल्यम अंत फार्मी थ्री पै आर् स्क्वे थ्री पै आर् स्क्वे अंत इक आंसर एम पै जाग्रत का चूँ सो पैलो लैवन लैवन तो कैंसल नंबर तस्कटे एग्जाक्ट वालू इकड़ तो क्या लैवन तो कैंसल इधी उ अदी उ मर एलाटा इलांटू मत आशन वेरफिकेसन पनी रहा मरें अब फुल फ्लेज तेयर सो अब डयाटर सैवन अंटे मन के रेडियस ट्वेंटी टू बै सैवन इंटू सैवन बै टू इंटू सैवन बै टू सो सैवन सैवन कैंसल टू एन सार कैंसल लैवन टाइम कैंसल सो मन के मूडे इरव इंटू लैवन अंत टू थर्टी वन बै टू सो एंत नियर वन वन फाइव पाइंट फाइव जीरो नैक्स्ट वन ये मरी वीलूर पे पन्न मरी पदहार रोज चेयलर एलसीएम अच्छे वाल रोज मार्च रोज पे एन रोज चेयलर अड़का प्रति रोज आलटर्नेट डेस अड़ना आलटर्नेट डेस मत मूड मोडल्स उठाई दींट फस्ट मोडल एलसीएम एंत फर्टी एट मत एन लड्डूल नलब एन लड्डूल वील ओक सामर्थ्यम एमंटे पन्े एंत नागू पदहार मूड़ू एने वाड़ तिंटे रोजुक नाग लड्डूल बी एने वाड़ तिंटे रोजुक मूड लड्डूल रोज वीड तिटा और रोज वीड तिटा फस्ट एवड़क पेटा अन्म सो ए तिनाक फस्ट रोज ए रो रोज बी मोद रोज ए रो रोज बी वीडूक रोज नाग तिना रो रोज तिना मूड़ माला मूडो रोज एवड़क पेटना आलटर्नेट डेस अंटे एमेमना अब फस्ट रोज एन लड्डू तिने इधर कल सैवन लड्डू तिना मन की टोटल सैवन एन रोजलना टू डेस् जाग्रत अबर्व ची टू डेस् की एन अभी सैवन अरे दी एग्जाक्ट नलब एन कैंसल अव मर अब दाखिल मुझे सैवन तो कैंसल नंबर सैवन सिक्स जैस फारटी टू सैवन सिक्स जैस फारटी टू अब सिक्स तो सैवन सिक्स जैस फारटी टू सिक्स टू जैस एंत ट्व अड़की ट्व डेस अबजर्व चे अवलव इकड़ा ट्वेलव मर मिंदी मैं इध तेरा उ कदा अब इध कंप्लीट इपू आल नलब रे तेसर का बट्टी इंकनी लड्डूल आर लड्डूल आर लड्डूल फस्ट एवड़क मन की फस्ट ए किस्ताजु इकड़क आर रोजल सारी इकड़क पन्े रोजल माला इंक आर लड्डूल मिगल का बट्टी आर फस्ट एवड़क ए कि रोज की नागू अं अड़ो रोजुदी नाग लड्डूल पे मिंद रू लड्डूल उठाई रू लड्डूल एवड़किद रो रोज माला बी तिटा रू बूड़ रू बै 
మూడు టోటల్గా ఎంత అవుతుంది పన్నెండు ప్లస్ ఒకటి పదమూడు పదమూడు రెండు బై మూడు పదమూడు రెండు బై మూడు నెక్స్ట్ వన్ సోహన్ మరియు మోహన్లు పాఠశాల నుండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రారంభించారు ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారంట వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్లు అన్నాడు వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఎంత సమయం పడుతుంది అన్నాడు సమయం డిస్టెన్స్ సారీ టైం అడిగాడు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అన్నాడు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఎంత దూరం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఏం చేస్తారు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పీడ్ రెండు వేగాల మధ్య భేదం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రెండిట్లో నుంచి కామన్గా తీసేస్తే ఫిఫ్టీన్ బై ఫైవ్ త్రీ సో ఎన్ని గంటలు పడుతుంది అన్న మూడు కిలోమీటర్లు పడుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్పీడ్గా చెప్తున్నాను అనిపిస్తే కనుక కొంచెం స్లోగా ప్లే చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు వీడియోలు ఎంత తక్కువగా వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ దీనికి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది అంటే ఈ ఓల్డ్ నెంబర్ కాదు నేచురల్ నెంబర్ కాదు రేషనల్ నెంబర్ కాదు మరి ఏంటని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ సో మనకి ఏమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ తెలిస్తే అది ఏమవుతుంది రేషనల్ నెంబర్ అక అకరణీయ కరణీయ సంఖ్యలు సో మరి అకరణీయ సంఖ్యకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా చేసినట్లయితే సో ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ సెవెన్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వస్తుందా చూడండి ఐదు ఇంటూ ఏడు రూ ముప్పై ఐదు రూట్ ముప్పై ఐదుకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వస్తుందా రాదు కాబట్టి అప్పుడు దీంట్లో ఏ నెంబర్ అవుతుంది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వచ్చినప్పుడు అందరిది మార్కులు పోతున్నాయి కొంచెం స్లోగా చేయండి నెక్స్ట్ వన్ సీత ఎర్న్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మోర్ దాన్ రహీమ్ రహీమ్ వంద రూపాయలు వస్తే సీతాకి నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు వస్తుందన్నాడు ఎగస్ట్రా ఇరవై ఐదు రూపాయలు వస్తుందన్నాడు అయితే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే రహీమ్ అనే వ్యక్తికి సీతాకన్నా ఎంత శాతం తక్కువ వస్తుందన్నాడు సో మరి ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చనే కాబట్టి మనం ఏం చేయటానికి ఏమీ లేదు సో ఇరవై ఐదు బై నూట ఇరవై ఐదు అంటే ఎంత అవుతుంది ఐదు ఐదు ఇరవైలు ఓవరాల్గా ఎంత శాతం వచ్చింది ఇరవై శాతం తక్కువ మరి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా ప్రిపరేషన్ చేస్తే కనుక దీన్ని ఇంతకన్నా ఈజీగా చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత అవుతుంది అన్న ఒక వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ మరి ఎంత శాతం తక్కువ వస్తుందంటే ఎక్కువ అన్నాడు కాబట్టి తక్కువ అనేటప్పుడు వన్ బై ఫైవ్ అయ్యి రివర్స్లో రావాల్సి ఉంటుంది ఇది సింపుల్ మెథడ్ ఇది మనం క్లాసులో డిస్కషన్ చేస్తాం కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాణి తన వద్ద ఉన్న దాంట్లో సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఖర్చు చేసింది ఆమె ఖర్చు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చింది మనకు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డెబ్బై ఐదు రూపాయలు మరి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని డబల్ చేశాను అనుకోండి ఓకే దీన్ని డబల్ చేశాను అనుకుందాం రెండు ఆరులు ఎంత అవుతుంది పన్నెండు పన్నెండు పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది పన్నెండు పాయింట్ ఐదు అనేది ఎంత నూట యాభై రూపాయలు మరి దీన్ని ఎనిమిదితో మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి ఎనిమిది పన్నెండు పాయింట్ ఐదు ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది అవునా లేదు రెండుతో చేశాను ఇరవై ఐదు అవుతుంది మళ్ళీ ఇరవై ఐదు ఎన్ని సార్లు పోతుంది నాలుగు సార్లు పోతుంది కదా అదే చేసే బదులు ఎనిమిది ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ అట్లానే ఎనిమిది పదిహేను ఎంత అవుతుంది అన్న జాగ్రత్తగా చూడండి వన్ ట్వంటీ అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది మనకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సింపుల్ ప్రాసెస్ అలా కాకుండా వేరే ప్రాసెస్లోకి వెళ్తే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే కొద్దిగా ఎక్కువ టైం పడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఒక సంఖ్యలో ఆరవ సంఖ్య దాని తొమ్మిదో వంతునో హండ్రెడ్తో మించిపోతుంది అన్నాడు ఇక్కడ మీనింగ్ తెలుగులో చేసే వాళ్ళకి చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి ఎప్పుడైనా తెలుగులో మీనింగ్ అర్థం కాకపోతే ఇంగ్లీష్ని ఫాలో అవ్వండి వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఎక్సీడ్స్ ఎక్సీడ్స్ అంటే ఏంటి ఎక్కువగా ఒకటి బై ఆరు వంతు అనే సంఖ్య ఓకే ఒకటి బై తొమ్మిది కన్నా ఎంత ఎక్కువ అన్నాడు వంద ఎక్కువ అన్నాడు తీసుకుంటే కనుక సో కా ఎల్సిఎం కడితే కనుక ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం కట్టాను అనుకోండి ఆర్కి తొమ్మిదికి ఎల్సిఎం ఎంత ఎయిటీ ఆరు ఎన్ని సార్లు పోతుంది త్రీ ఎక్స్ తొమ్మిది ఎన్ని బార్లు పోతుంది టూ ఎక్స్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే కనుక ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుందన్న ఎయిటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ వన్ 
सो पी मूड वी स्क्वे मैनस पी अंतना दीन सब्सिट्यूटे मन को आंसर वे जीरो वो इकड़ेम लेना क्वेश्चन ईजीए कदा एना चाल मंदे क्वेश्चन चूड़ा पक्क के अड़ क्वेश्चन एमने अर्थम चुस्कोर वाड़ी क्वेश्चन इच्छा पी मूड अना अंत पी तस्क अ मूड प्लेस पड़े अ अंदनी क्वेश्चन नीन ईजी क्वेश्चन अवद्दी अंदकनी इकान को मे चूड़ा पक्क के नैक्स्ट वन जीरो पाइं टू थ्री जीरो पाइं टू फाइव टू टू अंत टू टू सेम सेम डिजिट रू रूनाई का बट्टी एंत फोर फाइव जीरो पाइं फोर फाइव अने सिंपल ओके मैं इलां वीडियो मरको कावाले कंपलसरी कामें रूप में इंका कावाल अड़ी कमें रूप में तेजे अलाइक् फ्रेंड्स कंपलसरी यूट्यूब ान सबस्क्रैबी कभी गंटन कंपलसरी जस्ट क्ली ओके ना थैंक यू थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स मैं एंकरेज कोसम हर्षित इंस्ट्यूट यूट्यूब झानल सब्सक्रैब् चुस्को लाइक चेक अला षेर